Muito boa noite a todos aqui presentes. Um, queria mais uma vez agradecer a vossa presença para um, este evento que acontece pela primeira vez aqui em Luanda, Boiler Room Valentine's True Music Studios. É uma honra estarmos aqui presentes convosco e também um, creio que para vocês um, vai ser uma conversa bastante interessante, não só sobre o Kuduro, mas também sobre a música angolana no geral. Creio que as pessoas que estão aqui ao meu lado dispensam apresentações. São pessoas que estão intimamente ligadas com, com a nossa arte, com a nossa cultura, com a nossa música. Aqui ao meu lado esquerdo tem a Karina Barbosa, que é uh, uma das mulheres mais influentes no que toca a divulgação de eventos de renome uh, aqui no país. Como so... <risos> Boa noite. Começou como modelo e fez uma carreira um, que é incontornável no que toca à promoção de eventos e ao lançamento de artistas muito influentes aqui no nosso mercado. Depois temos, ao lado da Karina, o Oshifu, que é uma figura incontornável no que toca ao encontro, de, ou melhor, à descoberta de talentos musicais e não só, e também à internacionalização do Kuduro. O, o, o Washi. Yeah, obrigado. Ela... Obrigado. Yeah, thanks. Ela é responsável pelo surgimento de alguns nomes uh, dos quais nós vamos falar durante a nossa conversa. Depois eu tenho, ao lado do Washi, o, o, o Pedro, que uh, nas líderes artísticas é conhecido como Batida, que é, um, é uma pessoa multifacetada, é um artista no verdadeiro sentido da palavra. Está envolvido com, já fez teatro, já fez artes visuais, artes plásticas, e é um conhecedor exímio da, da música angolana, no seu todo. E uma das formas que o, que o, que o Batida exprime a sua arte também é com, com, com o Kuduro. Então nós vamos ter aqui uma, uma conversa. Vamos ter aqui uma conversa uh, um pouco mais abrangente sobre se é possível, se já aconteceu, uh, o som angolano internacionalizar-se no verdadeiro sentido, sentido da palavra. Se é possível o som angolano ser verdadeiramente global. E a, a primeira pergunta, antes de, antes de, de, de abrir o painel, uh, ou melhor, como forma de abrir o painel, eu queria falar sobre o que é o som angolano, o que é que nós entendemos como, como música angolana. Quando nós, quando nós crescemos, né, achamos que a música que nós estamos a ouvir é o resumo de toda a música que, que, que existe no nosso país, mas, obviamente, muito antes de nós nascermos, muito antes dos nossos pais nascerem, a expressão musical sempre fez parte de nós. Então, eu queria começar por enquadrar a conversa nisto, e dizer que a música angolana, eh, diria que já era global, mesmo antes desse ressurgimento do Kuduro, mesmo antes do surgimento da, da Kizomba uh, e, do, do, e de, outros, de, outros, de outros estilos como o Semba, que nós vemos cada vez mais populares à volta do mundo. E eu queria começar com, com uma música, vou tocar aqui uma música, uns 20 segundos de uma música, uh, a música popular angolana dos fins dos anos 60, uh, chamada Tira Sapato, Dima de Angola, para vocês terem uma noção do que é que eu estou a falar. Ele merengue, tira sapato. <risos> ok, isso é, são os nossos ritmos um pouco mais antigos, mas que até hoje influenciam a música angolana. E eu queria perguntar então ao Batida, um, sabendo que mesmo antes da independência, alguns dos mais famosos músicos angolanos já incorporavam uh, uma variedade de ritmos e, e, e influências musicais na sua arte, um, criando um som verdadeiramente único a nível mundial, um, consegues definir-nos o que é que é então este som angolano? Humildemente só. Um... E, e definir é um pouco matar as coisas, né? mas aquilo que eu vou sentindo em relação à, à música que eu vi na altura, se calhar a sensação mais forte que posso passar é de, durante muito tempo, ter tentado fingir que ela não me tocava 
ter tido até algum complexo em relação a essa música, a achar que era música que não era tão séria quanto a outra, isto parece uma história de outro género qualquer, que era uma música demasiado empoeirada, meio que tocada assim meio à toa, gravada meio à toa, que não é totalmente mentira em alguns casos, porque o Colono gravou muita coisa assim na corrida no fim. Um, então, uh, depois disso tudo, houve uma altura em que eu dei por mim, quando se passa a idade parva, né, que é tipo, não sei qual é que é bem a idade parva, depende de cada um, né? mas anda ali, tipo, acho, acho que há uma fase particularmente parva. Um, e quando passa essa, 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 essa fase parva, de repente a música atinge-te só. E eu lembro-me de ouvir certas guitarras, uma certa melancolia que não se ouve em toda a música africana, por exemplo, porque depois é fácil para nós que gostarmos da Afrobeat e de outras coisas que ouvimos da Nigéria, da África do Sul, e desconsiderarmos um pouco o que ouvíamos de Angola, e de repente ouves uma certa guitarra e emocionas-te e nem sabes bem porquê. Na realidade choras até. E essa melancolia é uma coisa que nos distingue muito de outros países pode ter que ver com muita coisa, a vida não tem sido fácil, a independência chegou muito tarde, se é que já chegou, mas demorou muito tempo a ser trabalhada para lá chegar, um, e, e, e essa música essa música em particular dessa época dourada, que foi essa que tu passaste agora, eu chamo-lhe dourada porque me parece mesmo particularmente inspirado, eu só consigo encontrar algo parecido numa certa fase também do Kuduro mais tarde. Uh, não necessariamente na parte lírica, mas na parte rítmica, como a gente ouve. O que eu senti, por exemplo, ao samplar estas coisas, e eu do lado de lá, quando ouvia isto em Lisboa, uh, às vezes sentia, quando ouvia os beats daqui, houve uma altura no Kudur em que senti que estávamos a tentar ir muito atrás do que vinha de fora, ou a tentar muito produzir para tentar agradar, não sei muito bem a quem. E, e, mas havia alguns beats, havia, sempre houve, em que a percussão predominava, e esses, esses beats tocavam mais do que outros, e parecia que fazia uma ligação maior com esse, esse sonho perdido, com essa utopia abandonada. E então, mais do que ser só um género musical, a mim parece-me que aquela zona dourada, que não é perfeita, uh, tem muita música de propaganda, tem muita coisa que serviu só o, o tempo, mas ela tinha ali muito do que é a base da nossa identidade enquanto país. E isso, isso, é, isso é, para mim, já chega. Uh, não só era música com, que acompanhava a refeição, dança, quintal, isso tudo, mas é uma música que tenta procurar um, uma identidade e tenta conseguir a liberdade e a independência através dessa identidade. Porque só aí é que nós somos mesmo independentes. Independente não é alguém dizer, pronto, agora tens uma bandeira, é nós conseguirmos sermos mesmo independentes. É se calhar não depender só do petróleo, é se calhar não depender da validação do, 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 do país para onde vamos sempre tocar. Um, há uma série de coisas aqui. E essa música, nessa altura, a mim parecia-me que projetava esse sonho ambicioso de um país mesmo independente, sem limites e com, e com uma coisa que para mim é muito importante, que é a unicidade. Eu demorei tempo a perceber isso e fui levando galhetas aqui e ali. Lembro uma vez de estar, foi em França, e entrou o conjunto da Gola 70, que eu já adorava, os, os cotas todos que lá estavam, e eu gostei muito de ouvir aquilo. Ouvi também o Paulo Flores a tocar e gostei muito. É estranho estar em Toulouse neste cenário. Devíamos estar, se calhar, em Luanda ou noutro sítio qualquer, mas estávamos em Toulouse, com 10 mil pessoas à frente, a ouvir a nossa música. E um jornalista não parava de dizer é incrível, pá, isto é mesmo diferente. E eu dizia, ah, é, mas tu já ouviste música do Senegal, do, do, do Mali, de, de tantos sítios da Nigéria, o que é que tu encontras aqui tão diferente? Perguntava eu, feito burro, sabendo que para mim era único, mas sempre com essa desconfiança. Ele dizia, não, é totalmente diferente, há montes de coisas que são diferentes e para mim isto é tudo novo. E, e às vezes nós temos que ouvir dos outros uh, essas coisas. E, 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 e se eu já gostava e gostava da música porque a minha tia cozinhava com aquela música, então associava aquilo à barriga e, e tal, depois quando começas a pensar na história, no lado político, quando eu digo político não é partidário, é político, nós queremos alguma coisa para nós melhor, como o país queria, livrar-se do colono e partir para um caminho próprio, um, há tantas, um, há aqui uma série de coisas que não devemos desconsiderar nessa fase, e, e uma delas é, por exemplo, o não termos uma bateria nesta música, uh, nós temos facilmente a necessidade de pôr uma bateria, nada contra, está tudo bem, mas de repente ter cinco uh, pessoas a fazerem a bateria, ou seis, ou quatro, ou setas que quiserem, é muito mais rico, é super interessante ver isso. E eu, na realidade, o que eu fiz foi, quando comecei a samplar, eu limitei-me a pôr um kick e umas claps, e a coisa de repente funcionava. Foi só o que eu fiz, um kick e umas claps, o resto já lá estava tudo. Portanto, ritmicamente, máximo. Uh, em termos de identitários, acho que é isso que marca a música angolana. Ela está ligada à independência, à nossa construção de identidade enquanto país pós-colonial. Ok. Uh, Pedro, quando tu dizes também são platas a dizer incorporar a música, por exemplo, este estilo que nós ouvimos, numa roupagem completamente nova, em que mantens a essência da música, mas das um outro... Na altura, a primeira música que comecei foi o Bazuca, e, e o Bazuca, 
para mim, sim, sim, às vezes a gente faz umas coisas que correm bem, não? Pois, às tantas é melhor sair só de jogo nessa altura, eu continuei, mas essa música para mim representa muita coisa, representa uh, uma música que de repente parece uma música de festa, né? parece um merengue, o bazuca, podia ser açúcar, né? parece assim uma coisa meio, há ali qualquer coisa de, de apelo ao baile, mas a bazuca, se calhar naquela fase, até podia dar para rir, mas depois passado tantos anos de guerra civil já não tem assim tanta piada. Okay. Então tu podes pôr a música a ser dançável e nós sabemos fazer isso muito bem, de chamar os demónios e, e dançarmos com eles e vermos o que é que se passa, não escondê-los, levantar a poeira, também não há problema nenhum com isso. E, e essa música para mim era para levantar a poeira e eu pensei, eu vou fazer só esta música, mandei na altura até para o Sácer, que deve estar aí, sacerdote, mandei para o Sácer, disse, põe aí a girar na, na pirataria e vê que, se o pessoal se sente ofendido. Porque para mim era muito mais importante do que ter a validação em Lisboa, em Paris ou em Londres, era ter a validação daqui, do canongueiro, suava na... na Falando dessa canongueiro. validação, um, por exemplo, hoje, por que é que tu achas que é, é muito mais comum lá fora ouvirmos música maliana, um, música dos camarões, mas a música tradicional angolana, como esta que acabamos de ouvir agora, não foi tão um, disseminada e agora está a ressurgir. Há um novo interesse, por exemplo, a música que eu toquei agora fez parte de uma coletânea do Sami Ben Rajab, que ele fez aqui em Luanda, já nos anos 2000. E encontrou muitos fãs em países europeus e americanos e à volta do mundo. Por que é que achas que isso só está a acontecer agora para nós mais tarde? Uh, nós estamos a abrir os olhos só agora. Nós só estamos a abrir os olhos agora. Andamos durante muitos anos com os olhos tapados. Isso não foi nossa culpa, né? Uh, andamos muitos anos com os olhos tapados e com vergonha de quem nós somos. Uh, nós estamos a nos descobrir e a nos aceitar agora. Estamos a nos aceitar como africanos, porque muitos, muitos angolanos não tinham noção que eram africanos. Ríamos dos congoleses, ríamos dos sul-africanos, ríamos do, do, dos nigerianos, dos malianos, por eles representarem o que eles são. Mas... Só agora que estamos a abrir os olhos. Nós ajudamos vários países a adquirirem a sua independência, mas nós ainda não somos independentes. Nós ainda estamos no neocolonialismo, onde a nossa cultura é substituída pela cultura do colono ainda. Então, nunca, uh, nunca iríamos dar valor aos nossos ritmos, porque mesmo as nossas, a nossa cultura... É só olhar para essa sala. Vejo quantas pessoas estão vestidas de africano aqui. Quantas pessoas estão vestidas como angolanos. Onde é que saiu? <risos> Onde é que estamos? Então, não, se nós não nos aceitamos, não podemos aceitar o som que vem dentro de nós. É a mesma coisa que está a passar agora com o Kuduro. Não querem aceitar o Kuduro, mas o Kuduro está a tomar conta do mundo. Está a tomar conta de Angola. Porque o Kuduro é a expressão do povo angolano, a expressão da juventude, é o grito de liberdade, é o sítio onde o angolano se sente livre. E todo o angolano, mesmo aqueles que estão de fato de frente à televisão, quando estão no quarto, são remexidas que dão com o duro, porque é liberdade. E naquele tempo quase que não existia isso. Uh, por exemplo, eu tive muito tempo também na Europa e, vou dizer, um dos artistas que me fez chorar uh, a ouvir e a ver cantar, foi Valdemar de Bastos, que é, para mim, é um dos artistas mais internacionais que Angola tem. Se nós formos a busca nas, uh, nas bibliotecas do World Music, etc., é um dos primeiros nomes que vamos ver. Bonga, também vamos ver isso. Mas só que aqui nós não respeitamos, nós não aceitamos, nós não, não abraçamos a nossa cultura, tanto que esses tais que fazem a nossa cultura decidiram emigrar porque lá fora eram melhores recebidos, eram mais aceitados. Porque lá fora conseguiam se expressar com mais intensidade do que aqui. Mas já estamos a abrir os olhos. Demorou? Mas vamos abrir os olhos. Agora que os olhos estão abertos, nem Jindungo vai nos fazer fechar. Bom dia. Karina, uma, uma coisa que eu achei muito interessante foi que, creio que foi há uns 10 anos para aí, o, o Nas e o Damon Marley fizeram um sample de uma, de uma música angolana deste mesmo período de, da história. Ou seja, 
é como se foi, foi full circle, né? Uh, saíram daqui no, no passado Exato. e depois eles próprios reencontraram a música que foi feita aqui naqueles anos e fizeram um sampling e tornaram aquilo um, um grande hit. Tu achas que vai... Que, que, ou melhor, não se tu achas ou não. Um, qual, qual é que tu vês como o legado desta, deste período dourado, digamos assim, da música angolana? Achas que vai ter mais influência tanto aqui como lá fora? Eu acho que sim. Também agora há, um, há, há maior facilidade de acesso a, este, a estas hum. músicas, com as plataformas, com as bibliotecas que, que o Oshi falou. O acesso é mais fácil. Uh, e então artistas ricos, como os que mencionaste, são artistas que se preocupam em fazer pesquisa, em procurar conhecimento. Um, outros artistas também, o Ilayam, tem muita essa preocupação. Um, porque existe, curiosamente, da parte deles que já nem nasceram em África, um grande orgulho africano. Ao contrário do que se passou aqui, que existia muita vergonha e muito complexo de inferioridade em relação ao estrangeiro e, e ao resto do mundo. Então, enquanto os afrodescendentes afro-americanos procuram as raízes, a África queria fugir e queria distância. Então, acho que a tendência é essa. E, e, curiosamente, o que acontece aqui é que, depois do estrangeiro valorizar, o nacional valoriza. Depois do estrangeiro fazer, o nacional vai fazer. Isso em geral, não só para a música. Porque né? é a tal busca incessante que ainda existe da validação externa. Daí o Oshi falar de não haver ainda uma, uma liberdade de facto, porque não há uma liberdade e uma independência mental, nem cultural. Isso é muito mais difícil. Então eu... Não é o caminho que eu desejaria, não é? Que primeiro precisassem de validação externa, mas todos os caminhos são caminhos e mais vale assim do que não se chegar sequer a esse ponto. Yeah, yeah, ok, yeah, yeah. Uh, muito obrigado pela vossa contribuição. Imagino, coisa, Pedro? Eu, sim, sim, imagino que queres fechar talvez esta parte, porque uhum. podemos avançar no tempo, e eu acho que esta parte às vezes é subestimada. Há palavras que raramente são utilizadas para descrever música africana, uh, como por exemplo... Uh, o psicadelismo, o experimentalismo, a sofisticação, são palavras que normalmente nós associamos à música eletrónica que vem para aí de Berlim ou que vem de outro sítio qualquer. Eu reconheço nesses ritmos, nos ancestrais, até nos antes dos urbanos, muita sofisticação, coisas que eu ainda até hoje ainda estou a descobrir, quando às vezes faço um beat e penso que fiz ali uma grande coisa e depois afinal estou só a repetir um padrão que eu ouvi num outro disco. Um, porque também já eles faziam isso, né? são coisas com centenas de anos. Uh, mas sim, há uma sofisticação nessa exploração que, que já vem com, 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 com pessoas que chegam a Luanda e que já estão a gravar coisas e que já estão num contexto Luanda daquilo que eu vi, das imagens que eu fui vendo quando comecei a tentar perceber um bocadinho o que é que eu tinha perdido antes de ter nascido havia de facto uma sofisticação em tudo uh, nas mulheres para começar havia uh, uma, uma, uma procura de sofisticação no pensamento na forma como se tocava, uh, na forma como se cruzavam os instrumentos ou seja, já havia alguma sofisticação, havia uma projeção de sofisticação, havia um potencial de modernidade e de um país que podia, de facto, emancipar-se e ser, aí sim, independente, comparável aos outros, tardiamente, mas com qualquer coisa. Eu acho que essa música dá-nos uma ideia, sei lá, quando ouvimos o Sofia Rosa, por exemplo, quando uma banda arranca, e começam todos sem bateria, não há cá um, dois, três, quatro, aquilo arranca, parece que é o fim do mundo, e, e tudo, tudo se compõe. Acabam por ser, se calhar, tipo metáforas interessantes para nós, como angolanos e como pessoas que vivem numa cidade caótica como, como a de Luanda agora, para quem vive, uh, uh, como é que se pode, de facto, uh, arranjar maneira de haver lugar para cada um e haver harmonia e tudo ser, uh, ser único e ser, e, ser, e ser valioso, não ser sempre condescendente, tipo, porque estamos a tocar com uma lata, porque estamos a tocar com uma garrafa, não. Aquilo era moderno, aquilo era sofisticado e já era único na altura, há quase 50 anos atrás. E é o que eu guardo dessa, dessa fase. Exatamente. Vou pegar na vossa deixa, tanto a tua como como a do Oshi, para falar então sobre um tema que, por alguma razão, é controverso no nosso país, que é a origem do Kuduro, de onde é que surge o Kuduro. E antes de chegarmos aí, vocês já devem estar reparado que há aqui o um nome no painel, que não está aqui connosco hoje, que é a noite e dia. Infelizmente, por razões, aliás, a nossa vontade, ela não pôde fazer parte, porque obviamente seria uma, uma contribuição muito interessante para esse tema. Mas, só para nos refrescar a memória, sobre como tudo começou, ou pelo menos do, do Kuduro mais antigo que surgiu. Eu vou tocar uma música que vai vos fazer sentir um pouco de saudades. Eu 
Todos nesta sala conhecem essa música, é uma coisa universal, né? é? Uma, é uma marca deste país. E eu quero começar com, com, com o Oshi. Costuma-se dizer que o Kuduro só poderia ter sido criado nos moceques de Luanda. E que encapsula na perfeição a entrega, a energia frenética da capital do nosso país. Concordas com essa afirmação? Não. Por quê? O Kuduro... Uh... O seu princípio começou na cidade. Estou a falar uh, do princípio dos anos 90, mais ou menos, quando havia as raves, quando o tecno entrou para Angola. Uh, estou a falar ainda... Quer dizer, porque o Duro tem, para mim, ele começou de duas maneiras. Vamos falar de, de, de dois grandes... Uh, pilares do Kuduro, vamos falar do Tony Amado e do Sebem, mas eles vêm um pouquinho mais tarde, porque tivemos... Uh, como é que Sebem fazia o Kuduro? Sebem fazia animações em cima de técnicos. Primeiro, Sebem fazia animação em cima de músicas europeias. Uh, depois, mais tarde, o Bruno de Castro lançou um CD uh, com... quer dizer com várias músicas, com vários instrumentais, naquele tempo era de techno, uh, chamávamos house, aquele que é o verdadeiro house uh, daqui uh, de Angola. E as pessoas, uh, os músicos faziam animação por cima uh, daqueles instrumentais. Mas o Kuduro, como música Kuduro, foi o Tony Amado que fez. Porque ele... Uh, mesmo se bem para cantar com o Duro, foi numa produção do Tony Amado também. Tony Amado criou o Kuduro e chamou o Kuduro, que foi inspirado, a, o nome Kuduro foi inspirado na dança do, do Van Damme, de um dos filmes do, do Van Damme, que ele dançava assim, numa, não posso dançar aqui, senão vocês vão rir. Tá? Yeah. Mas dançava de uma maneira e parecia que a bunda estava mesmo dura. Então, o Tony Amado criou a dança inspirada naquilo e ele próprio fez o instrumental. E isso surgiu porque ele tinha acesso a, a essa música de fora? Inspiração. Hum. Todos nós tivemos inspirações, assim como uh, as músicas que nós chamamos hoje o Semba e o Kizomba, tivemos inspirações de, de, de fora. Uhum. O Zuki, etc. Músicas que vieram das, uh, da, das ilhas, das Antilhas, uh, Coração, etc. O Kuduro foi assim. Não... Hoje ainda estive a fazer uma investigação, liguei para algumas pessoas uh, que realmente lidam com o Kuduro e falei um pouquinho sobre o Kuduro. Falamos sobre várias fases que o Kuduro teve. Mas o início começou aí. Primeiro não era ainda Kuduro. Começou na cidade com os beats do Bruno de Castro. Ele foi um, um... É uma pessoa que agora está muito distante do Kuduro, uh, tem os seus business, a bancária, etc. Uh, mas começou daí. Que, na altura, uh, o ministro dos transportes, o, o atual ministro dos transportes, também fazia música e, e com ele. Exatamente. Começou aí. Mas, claro, depois da criação do próprio estilo... Porque tudo... É assim... Uh, eu posso plantar uma árvore, mas ainda não tenho uma árvore. Não vou chamar um caroço de manga uh, debaixo da terra, não vou chamar aquilo de uma mangueira. Ainda não está a mangueira. Então, depois dela começar a crescer, depois de eu ver que ela está a crescer, saiu da terra, aí sim, começa a chamar, ah, tem uma mangueirinha aí. Então, o Kuduro começou a ser Kuduro depois do Tony Amado. Isso é uma pergunta aberta para vocês. Uh, poderiam ter previsto a popularidade do Kuduro quando surgiu? E o que é que acham que torna o Kuduro tão especial na sua sociedade? Uh, nunca, nunca ninguém poderia prever o, o sucesso do Kuduro. Mas agora que já está aqui, temos que abraçar. Porque nesse momento, o Kuduro é a voz de cada jovem, é a voz de todo angolano. O Kuduro é o ritmo 
de cada angolano. Eu digo até que os grandes fazedores do Kuduro, os grandes fazedores dos beats, eles fazem isso com o batimento cardíaco de cada angolano e põem nos BPMs. Isso é Kuduro. Não há ninguém... A minha avó morreu a dançar Kuduro. Não há ninguém que não curte Kuduro. A minha mãe pode não gostar da oportunidade de muitas músicas, mas quando vê uma música limpa e que dê para dançar, ela, ela vai dançar. Tipo, a minha mãe... Por exemplo, no músico que eu estou a lançar, o Clay também, ela viu esse rapaz antes de saber que era meu músico e ligou para mim disse, filho, tens que pegar esse miúdo. Há um miúdo que está aí, que dança, parece James Brown. Me faz lembrar do Matadidi, não sei o quê. Eu disse, o miúdo, mãe. Cleiton, disse, esse é meu rapaz, esse já está a trabalhar comigo há anos. Eu que não sei. Só poderia ser. É. Porque isso está no coração de toda a gente. E eu acho que o duro tem que ser bem estudado, cientificamente mesmo, porque há uma conexão com o angolano, eu não acho que é apenas uma conexão rítmica, eu acho que é uma conexão espiritual. É uma, é uma, mais do que um estilo musical, é uma expressão cultural. Exato. É uma expressão cultural que, que é muito uh, intrínseca e é um escape. Eu acho que a popularidade do Kuduro e, e a transversalidade do Kuduro deve-se ao facto de que é, é um escape para um universo de emoções, de batalhas, de lutas, uh, que o povo angolano vem vivendo ao longo das últimas décadas. Um, e o ritmo, não é? O ritmo, que é uma coisa muito característica do, de todos os africanos em particular, um, faz com que esta combinação de ritmo e expressão uh, cultural e escape uh, face às frustrações da, da sociedade angolana transformam aquilo quase que numa... É quase que uma religião. Eu sinto o Kuduro como uma, uma outra religião angolana. Tipo exorcismo, não é? A, a, Exato. A, a palavra também pode ser catar, se quisermos agora aqui trazer palavras mais coisas. Mas, sim, eu, eu sinto, sinto que é um pouco isso. Eu gostei do que o Chifu trouxe para aqui. Sim, é tudo isso. É, é, não é só um género. Mas há uma coisa que no mundo inteiro nós temos tendência, eu acho que é mais até pela indústria, ou às vezes até pelo controle do poder, ou o controle da narrativa, e nós sabemos onde é que isto tudo vai dar, normalmente, quando se escolhe só uma pessoa. E a mim parece-me que o normal é sempre tentarmos descobrir quem é que, quem é que, quem é que. Sim, eu, todos nós queremos ocupar um lugar, mas eu estou um bocado na, na, na figura da mangueira. Eu acho que mesmo no caso do Kuduro, é, é, é um conjunto de coisas, né é? esses DJs que foram transformando o tecno numa coisa própria. E estávamos há pouco a ouvir o Felicidade aqui em off, e estávamos a falar que aquilo tem umas teclas que fazem cordas, Strings, que é uma coisa que se usa muito no, no tecno, não tem nada a ver com, com Luanda necessariamente, mas tem. Porque o Subain parece-me que estava a tentar fazer tecno, à maneira dele. E, felizmente, falhou. Porque, porque é assim que normalmente as coisas acontecem, nós tentamos copiar e as coisas correm mal, sei lá, o reggae é um bom exemplo disso. Um, o volume está um pouco alto, ou sou eu que estou a ficar carismático? Um, Bem, antes de mais, há uma cena que eu tenho que fazer aqui um parênteses. Tipo, estar a fazer isto aqui em Luanda, para mim é tipo a cena de tipo... É tipo o pico. É tipo bater no teto. Pronto, é só isso. Um... Não, porque se é para falar disto, é aqui que temos que falar, não é? Yeah. E então, mas sobre, sobre, sobre essa criação coletiva, era isso que eu queria falar. Há, aqui, há, há, há um grupo de pessoas, onde se inclui a tua avó e a minha tia, que são os, os que dançam. Eu, enquanto DJ, enquanto produtor, quando estou a fazer um, um beat, não há nada que me inspire mais do que ver alguém a mexer-se. E, e também aqui queria, também, para além de, de não gostar muito da ideia de escolher só um para nos liderar, uh, gosto dessa ideia de também aceitarmos que todos fazemos parte da coisa e que todos somos responsáveis quando validamos um beat ou quando não validamos um beat. Quando validamos uma pessoa ou quando não validamos. Todos temos uma responsabilidade. E o Kuduro, nesse sentido, é bastante democrático, quero dizer. Tipo, a roda que se cria, está uh, a bater ou não está. E a pessoa que vem, que faz o mesmo movimento que o outro fez, mas acrescenta mais uma coisa qualquer. É tudo tão bonito, parece tipo exercícios de cidadania, assim. Aulas de como contribuir para um mundo melhor aqui mesmo, todos os dias na rua. Acho que é uma metáfora muito bonita e é tipo algo que podemos trazer para tudo o que a gente quiser na vida. O Kuduro tem isso. E eu acho que também, desde sempre, juntamente com a música dos anos 70, Inicialmente foi, foi visto com preconceito, foi visto com condescendência outra vez, tem poeira demais, é feito à toa, 
Uh, é Esta foi a minha próxima pergunta. Mesmo, é muito Pedro. provocador. E onde é que surge o estigma do Kuduro? Porquê é que há um estigma acerca do Kuduro? Ah, e qualquer coisa de, também de trauma e, e, e de incapacidade de lidar com qualquer coisa que é verdadeiramente desafiadora. Mas o que eu digo a qualquer pessoa que se confronte com isso, mesmo como artista e como pessoa, um, eu acho que nunca houve na história da, da humanidade nada que fosse verdadeiramente interessante que não provocasse tanta adversidade. Hip-hop, rock, tudo. Uh, qual foi a pergunta mesmo? Não, porque, porque, de onde é que surge então o estigma, estigma inicial? Eu acho, eu, eu acho o, por, o percurso do Kuduro muito semelhante ao percurso do hip-hop. É? O início do rap. Uh, por, por ter sido uh, tão visível e tão forte vindo da periferia, existe esta, esta aversão, esta quase que não dar crédito, não validar, não considerar, porque veio do, do bairro, não é? porque não é uma coisa das elites, ou do que se percebe, ou que as, as pessoas acham que deve ser elite, e devido a esta aculturação, a esta este pensamento de que só o que é de fora é que é bom, só o que vem da Europa é que é bom, só o que vem do Brasil ou dos Estados Unidos é que é bom. Uma coisa que veio da periferia de Angola não pode, de Luanda, das cidades não pode ser boa. E porque são os uh, pobres, quote on quote, que produzem, que fazem uh, com mais sucesso, não pode ter crédito. Eu acho que é por aí. Eu acho que esse é o motivo. Uh, eu acho que também concordo com, 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 com a Karina. Mas isso é que torna o estilo mais interessante. Porque a voz do gueto, a voz da juventude, é a voz da maioria dos angolanos. E todo mundo tem medo daquilo que não conhece. Todo mundo tem medo daquilo que não consegue controlar. A força, a força que o Kuduro tem e a maneira como o Kuduro foi se impondo na sociedade. Porque aquilo espalhou e cresceu. Há muita gente que olha para um estilo de Kuduro e diz ah, esse é o Kuduro tradicional. Não há Kuduro tradicional. O Kuduro é Kuduro. Sofreu evolução e há diferentes estilos de Kuduro. Porque mesmo dentro do Kuduro moderno, nós conseguimos dividi-lo de várias maneiras. Há vários... Os DJs, os, os artistas que estão aqui, criam sempre. Somos, temos uma juventude muito criativa. E isso... Alguém tem medo dessa força, alguém tem medo de dessa, dessa manifestação cultural. Porque quem controla a manifestação cultural de um país, controla o país. E Kuduro não é controlável. Ninguém consegue controlar, por enquanto. Eu estou a Kuduro. sorrir, porque essa, essa, era, essa era uma, uma muito boa forma de irmos a minha segunda questão, que é... Uma, uma, um, um pouco uma provocação. A quem pertence o Kuduro? Muita gente diz que o que o Bad Bear faz é Kuduro, mas os, 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 o que o Buraco Ação Sistema faz não é Kuduro. Vocês concordam com essa afirmação? O Kuduro que pertence é que os angolanos. O Kuduro? Kuduro é de todos nós. Embora que a instância, uh, por exemplo, o Ministério da Cultura não fez nada ainda sobre isso, não resistiu a esse estilo como o nosso, não, uh, não valorizou esse estilo como deve valorizar, mas o Kuduro é de todos nós. O Kuduro é de Angola. Foi criado por alguém, da mesma maneira que a independência foi proclamada por alguém, mas é de todos nós. Então, o Kuduro é de todos nós. E, e, e assim, eu digo sempre, dificilmente vai acontecer. Eu nunca vi um estrangeiro a fazer Kuduro. Alguém, tipo, imagina um chinês a, a cantar Kuduro na China, Kuduro feito na China, uh, um francês mesmo, Kuduro feito na França, um português mesmo, Kuduro feito em Portugal. Mas Buraca são sistema, não eram só estrangeiros, Buraca são sistema, são filhos de Angola, filhos da África. E juntaram vários estilos, né? E, e fizeram aqueles... Acho que o Batida consegue falar melhor sobre yeah. o Buraco Ação Sistema. Não, porque... lembrei-me logo do Andro, do condutor, e imediatamente foquei-me no conjunto de Monguanha. Yeah. Se calhar é uma, é uma boa coisa para trazer para aqui como inspiração e forma de juntar isto tudo e, e de ter hip-hop e até um bocadinho de Kuduro no disco, no primeiro, que é altamente inspirador. E tem um bocadinho da, do, do indicativo das horas da, da, da Rádio Nacional. E agora, de repente, estava a pensar, tipo, sim, há músicas que marcaram tudo isto. Eu tirei nota de algumas que me dão vontade de, de, de sei lá, 
Não, olha, há uma que me dá vontade, acho que, tipo, se eu morrer, pensa, olha, boa, o coveiro flipado dá vontade de um gajo morrer. Tipo, é, 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 é tipo, é bem investido. Coveiro Filipado saiu no disco do DJ Malvado, foi produzido pelo MNG Master Sally, que é primo como irmão meu. Eu vim para Angola por causa dele, que era para trabalhar com ele, mas Coveiro Filipado foi uma das músicas que também tocou pelo mundo. É o mundo. fim do mundo, né? Exato. Não, não, quer, não, quer, não, quer, não queremos com isto dizer que não possam outras pessoas fazer Kuduro ou alguma versão Exato. ou fusão do que possa ser Kuduro mas não é a mesma coisa da mesma maneira que há estrangeiros que cantam fado e não é a mesma coisa que um não. português cantar o fado então um chinês cantar Kuduro nunca vai ser a mesma coisa do que um angolano cantar Kuduro não, é? não quer dizer que não seja possível mas não é a mesma coisa. Eu sou instrumento de fazer o que fez o Lucenzo, que é adicionar a palavra Kuduro à yeah. música dele, mas dança Kuduro não é... Não é Kuduro, nunca foi mas Kuduro. Mas Kuduro vende. Chegou a um ponto que Exato. Kuduro vende. Exato, é comercial. É. Sim, mas não tem nada a ver connosco. Claro, claro. É a mesma coisa que... Aquilo é apenas usar o nome. Há muitas pessoas que dizem yo, yo, check it out e não é hip-hop, não é? Portanto... <risos> yo, 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 mas pode ser num beat de Kuduro também. Exatamente. Bom, Exato. nós recentemente perdemos uma voz muito importante uh, para este género, que vocês todos conhecem, Bem, obviamente. Bem, o que é essa luta novamente dos tamanhos do Samadã? E quem é para morrer aqui desta tela? Não dá para tocar tudo. Não dá para tocar tudo. Só mais dois segundos, só mais dois segundos. Para matar a saudade, para matar a saudade. Bom, eu vou começar com, um, obviamente, com o Oxi, que foi uma, uma das pessoas mais importantes na carreira do, do Nagrelha. Qual é que tu dirias que é, que é o legado dele? para este género e para o país em geral. Nós vimos que o funeral dele talvez teve o maior aglomor... a maior multidão que eu, como uma pessoa de 34 anos, vi neste país. Eu perguntei aos meus pais, epá, será que quando o Cristina de também foi assim? Obviamente que o Luanda tinha muito menos gente né? naquela altura, mas eu nunca vi uma multidão dessas, nem para comícios, nem para, nem para quando... Nem quando ganhamos alguma competição do Afrobasket. Nunca vi este amor popular por, um, por, um, por uma pessoa aqui. O que é que achas? Qual é, pode explicar-nos o fenómeno na Grélia? Se possível. É melhor. Yeah. Yeah. Está tudo dito. Alguém quer... É assim, eu acho que o Nagrelha e o fenómeno Nagrelha representam um, um sonho, né? ele é um sonho, é a pessoa que veio do bairro e venceu. Mesmo pessoas que não sejam apreciadores particulares do Kuduro, em, em, do estilo musical, viam nele aquela pessoa que, humilde, que batalhou, que se manteve fiel à sua identidade, porque o que acontece muitas vezes com artistas talentosos é que tentam dizer, ah, mas o Kuduro não é sério, canta em outra coisa, canta em outro estilo. E ele manteve-se manteve sempre fiel um, ao seu estilo e à sua, à sua origem. Não é? eu, eu tive o, o privilégio de, de trabalhar com o Nagrelha em alguns concertos e ele era uma pessoa única, ele tinha uma personalidade dele e não interessava se estava a falar com o bailarino ou comigo ou com a dona da marca ou com um colega de outro estilo ele era sempre a mesma pessoa mesmo. e outra coisa que a mim me tocou muito era tenta-se sempre a mídia, o poder político tentam sempre conotar o Kuduro com marginalidade com falta de valores com falta de princípios e o Nagrelha foi uma pessoa que sempre se apresentou como uma pessoa muito família 
com valores de familiares muito intrínsecos. O relacionamento dele com a esposa, a maneira como ele, como ele era pai, dentro das suas particularidades, mas ele era um homem de família, de valores de família. E, e este conjunto todo de, 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 de características particulares que ele tinha e de conseguir, na sua linguagem simples, tocar na realidade... De, das coisas, ele deu uma vez uma entrevista que eu nunca mais me esqueço, que, eu dizia, que ele dizia que o que incomodava as pessoas é que ele agora bebia o mesmo whisky que as pessoas bebiam e aos mesmos sítios que as pessoas iam, as pessoas da elite e estas pessoas não querem ver nunca artistas desta natureza neste mesmo ambiente com estas... Hum, com estes bens, com esta capacidade de poder de compra, com, com este acesso. E é isso que incomoda. É, de repente, as pessoas são boas, mas lá longe, lá na periferia. Não podem estar onde nós estamos. E ele conseguia, dentro das suas uh, um, particularidades, passar muito bem essa, essa informação. E eu acho que é por isso que ele se tornou um, um símbolo nacional, porque ele é, ele é o símbolo da esperança, ele é o símbolo do sonho. Uh, se fosse nos Estados Unidos, era o sonho americano, que dizem, é. não é? E, e, e é isso que as pessoas adoram. E, e, e as pessoas pensam, ele conseguiu, então nós também podemos conseguir, porque ele também veio de onde nós estamos. E daí ter, ter causado a comoção nacional que, que causou, porque não há nin, acho que não há ninguém, independentemente do quadrante, que não reconheça nele valor. Exato. Uh, Bendito, Canina. É assim, para mim é um pouco... Uh, pronto, sinto-me um pouco assim, uh, triste ainda quando ouço comboio, uh, quando ouço falar de Nagrelli, etc. Por quê? Porque uh, tinha como filho meu. Eu, quando conheci os Lambas, Nagrelli tinha 18, 17 anos a fazer 18, o, o Bruno tinha 14 anos, uh, não tinham ainda a bilhete de identidade, eram jovens da periferia com sonhos que a maior parte das pessoas uh, apontavam a eles como criminosos, gangsters, gatunes e etc. Mas uh, eu quando vi o Nagrelha e o Bruno, eu vi luz eu vi que juntos poderíamos construir o maior grupo de sempre, de Angola. Por quê? Porque eu vinha da Europa e da América já com a visão que a preferia uh, resultava mais do que o asfalto. Já com a visão de, se tu des oportunidade a alguém que não tem oportunidade, mas tem talento, vai voar. E eu era sonhador, eu era jovem também, tinha 26 anos quando decidi apostar. Eu apostei todo o meu dinheiro nos lambas. Quando eu cheguei aqui, eu tinha 35 mil dólares que eu juntei durante o tempo que eu estava fora e depois alguns trocados que tive aí do velho. E era tudo que eu tinha, tipo, para fazer a minha vida. Mas não fiz a minha vida, decidi apostar na música, que era o sonho que eu tinha antes. Então, ao ouvir os lambas, comboio, não estou só a ouvir tipo, o sonho dos lambas, sonho de Nagreira, mas estou a ver o meu sonho. Porque hoje eu estou aqui porque decidi apostar na música naquele tempo. Eu vivo da música, eu não faço mais nada a não ser música. Eu vivo da música, não faço mais nada a não ser música. Tanto faz, videoclipes, etc. Pronto, agora aparecem outros business, tipo publicidade, etc mas tudo por causa da música. E só aquele filho que mandaram para fora para estudar, fugiu da escola, mudou de país, ficou rebelde e voltou. E o velho morreu, tudo que eu tinha praticamente tinha acabado. Mas eu tinha 35 mil dólares e, em vez de apostar numa outra coisa, apostei nos lambas. Fizemos 90 mil dólares no dia que vendemos o disco. Record de vendas. Vendemos 9 mil cópias em 4 horas. Depois das vendas, eu fiz algo. Eu disse, ah, investi os 35 mil, vou tirar os 35 mil. Sobraram aí uns tantos, então esse dinheiro vou dividir com os rapazes. Lembro-me que fui o primeiro empresário. Ou a primeira pessoa que teve 
desculpa lá o que eu vou falar, mas que teve bolas de vestir seriamente no Kuduro. Mais porque eu vi que havia uma luz, uma força muito grande naqueles rapazes. Eu vi que a malta poderia conquistar muita coisa. A televisão não nos aceitava. A rádio não aceitava. Uh, o Kuduro deles não tocava nas rádios, não to... os vídeos não passavam na televisão. Não existia, quase não, não existia aqui para Angola, porque nós começamos a internet muito tarde, acho que é tipo 2007, 2006, se não me engano. Diga? Não, mas é internet bonito. tipo redes sociais, uh, i5, e YouTube, etc. Tanto que eu sou um dos primeiros youtubers aqui, né? estou analisando, então nos 10 primeiros youtubers. Aqui. Então, foi com esse YouTube que nós promovíamos uh, o Kuduro. Trabalhei com eles um ano, podia ter trabalhado mais tempo, mas não é fácil trabalhar com jovens. Uh, uh, não sabiam que... Por exemplo, acho que eu digo sempre, é sempre minha culpa. Por quê? Porque eu também era jovem, não conseguia preparar outros jovens para o que estava, o que estava para acontecer, para o sucesso, carreira. Porque isso acontece, foi um boom e realmente... Uh, conseguimos fazer o que fizemos, uh, apostei. Depois de tirar o que eu, o que eu investi, dei-lhes 35 mil dólares. E todos os empresários que ficaram a saber disso, todos os, os produtores nacionais que ficaram a saber disso, uh, disseram, Chifu, estás a estragar o negócio, para esses gajos vendem, os culturistas vendem, e eu dou-lhes assim 2.500 e, e já vão bem. Mas a minha intenção nunca foi de explorar o estilo, mas foi sim de dar vida a um estilo que eu acreditava que poderia ser mais forte do que o hip-hop é nos Estados Unidos. Sagacidade, uh, verdade, e num país com um culto de personalidade tão grande, e tão monofacetado, haver um artista que não tem necessariamente um discurso aparentemente político ou politiqueiro, conseguir desmontar tudo assim com duas frases, muitas das vezes foi, foi o que eu guardei uh, do Nagrelha. E acho que isso é muito. Porque há muitos artistas que, sei lá, mesmo eu às vezes perco-me aqui um bocado a falar e, e acho que todos nós queríamos era conseguir dizer as coisas em duas frases. Ele tinha esses momentos de em duas frases conseguir desmontar Uh, o, o enredo que está aqui montado isso, isso acho que é bom mas com todo o respeito gostei do, 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 do que aconteceu no dia Eu lamento se alguém se magoou etc se ficou maltratado mas no geral pareceu-me uma, uma demonstração artística uma, uh, muito genuína da parte de quem gostava do Nagrelha, aquilo que aconteceu a liberdade, a expressão livre e como, como se tomou conta do, do, da cidade claro que eu fiquei com ideias um, fiquei a pensar o que é que seria se aquilo tivesse uma direção que não fosse só uh, mandar cá para fora e, e, e fazer o luto, né? fazer o comba uhum. mas o que é que seria se aquilo tivesse uma direção de repente há ali momentos em que se fica a desejar isso e se isto tivesse uma direção ai, ok fiquei só com essa na cabeça uh, mas depois entretanto fica-se a pensar noutra coisa que é, ok, e os cá estão um, ainda vamos tentar, se calhar, pelo menos é o que se aprende sempre, sempre que eu perco alguém fica a pensar nisso durante um tempo, eu esqueço-me e fico outra vez pardo. Mas durante um tempo há uma coisa que, que nos faz pensar, que é tipo, quem está vivo agora, sei lá, eu penso, por exemplo, naquilo que é o, o que o se bem empresta ao género, como, como personalidade, como, como, como tudo, como figura, um, também não sei até que ponto é que nós conseguimos para já dar, dar o devido valor e reconhecer isso, porque ainda o vamos tendo, né e, sei lá, como humanos, como angolanos, como pessoas que amam este género, se calhar é fixe um, não esperar que as pessoas desapareçam naturalmente como desaparecem neste país, para, para irmos já dando esse, esse amor e esse calor em tempo real, em tempo útil para eles próprios e para nós, para ainda os podermos ter a responder, realimentar. Imagina o que é que é um artista ser alimentado dessa forma, o que é que ele nos vai dar de volta. Pode ficar um cretino, mas pode também, um, não sei, transcender-se, eventualmente... Um, acrescentar ainda mais alguma coisa. Portanto, atenção a quem ainda está vivo. E ainda temos muitos, não só novos, mas também dos que falávamos há pouco. O Mbonga, temos, temos, temos perdido muitos ultimamente, mas o Bonga está aí e está, está em forma. E 
e pronto, é isso. Não, não faz sentido termos que perder as pessoas para, para, para lhes dar isso. Damos o, para para lhes dar isso. Valor Estamos sempre a quem flores. diz. É uma coisa muito humana, não há muito a fazer. Mas pronto, Exatamente. foi a minha tentativa de tentar contrariar. Exato. Nós muitas vezes aqui em Angola vemos que um coduro bate durante uma semana, duas semanas, depois desaparece. Não vemos muitos arrisos de coduro a saírem além fronteiras, mesmo para o continente. Mas temos algumas exceções. Eu vou tocar uma delas. 20 segundos só ao menos. A maioria de pessoas, das pessoas nessa sala lembra-se quando esse som saiu, lembra-se da explosão que foi, lembra-se do Cabo Snoop a viajar por vários países africanos a espalhar a sua arte. Será que já podemos considerar que o Kuduro é um som global e que é possível criar estrelas de Kuduro aqui em Angola que depois têm carreiras a nível mundial? Isto é aberto para vocês. Eu acho que sim. Kuduro é um som global. Um som... Eu, pelo menos, verifiquei na primeira pessoa o que essa música realmente fez em África. O Cabo Snoop não estava no top 10 dos mais africanos, não. Estava no top 5. Só para não dizer no top 3. Tanto que uh, o Indec, no meio de tantas músicas à volta da África, foi considerada... Uh, está dentro das 30 músicas mais tocadas em África na década de... Des, uh, 2010. 2010 a 2020. Das 30 músicas mais tocadas na década está o Indec. A única música angolana que está ali. Então, uh, e é com duro. E é com duro. As pessoas, mas é um duro diferente. Yeah. O que é que a música tem? As músicas, o, o Kuduro, hip hop, etc. A música é como a moda. Quantas vezes já passamos pela aquela moda das pantalonas, é? do bocadinho? Depois, os tamancos, os sapatos, etc. A música tem a mesma coisa. E o Indec nós recuamos para o tempo da felicidade, recuamos para o tempo da animação, do se bem, e fizemos aquele Kuduro. Porque, uh, neste momento, o que é o Kuduro? O Kuduro, eu estive a falar hoje com, com o Mestre Ara, para quem eu peço uma salva de palmas, por ser também uma das cabeças do Kuduro moderno. Eu disse a ele que hoje estaria aqui e quis ouvir um pouquinho dele, sobre a knowledge que ele tem, porque o que ele fez pelo Kuduro, uh, ele, Puto Prata, Noite e Dia, são os responsáveis pelo Kuduro que temos hoje. Hoje o Kuduro tem rima, graças ao Mestre Ara, Noite e Dia, Puto Prata. Então, para mim, é importante também uh, salvaguardar esse, esse direito, que o hip-hop influenciou o Kuduro depois, para criar as rimas. Para mim, eu sempre disse, e é por isso que eu investi no Kuduro, porque eu cresci a ouvir hip-hop, estávamos a falar no backstage, que uma das coisas que o Kuduro tem, ou tinha, era a aparência com hip-hop. Aquela aparência com, com hip-hop, as rimas, a expressão da juventude, a energia, Social. crítica social e depois há uma coisa que muita gente não fala nem há muitos dos jovens que tiveram naquele tempo dos grupos, muitos jovens que se meteram em caminhos errados que quem lhes salvou não foi a igreja, foi o Kuduro uhum. temos jovens nesse momento, posso falar do, do, do Bruno M Kuduro e muitos outros que, às vezes, nas cadeias, não tinham nada para fazer, era bater em cima da, da, das mesas, tinha sempre alguém a fazer o beat. Também tem essa parte da história do Kuduro que pouca gente fala, pouca gente conta. Também tem essa parte, que mesmo lá dentro servia como consolo para que eles têm. Temos agora também o, o, o lamento, né? que esperam sempre alguém morrer para cantar. <risos> Temos o lamento, que também é, é Kuduro, mas é tipo a parte mais sentimental do Kuduro. Rei Ló e outros. 
Quer dizer, o Kuduro não é só Kuduro, não é só dançar, mas é mesmo uma manifestação, para mim, é espiritual e é cultural. Porque há músicas que, por exemplo, DJ Jesus produziu comboio. Há quanto tempo? Até hoje, aquele beat ainda faz confusão. Eu, se fosse ganancioso, eu, eu diria que eu estaria rico só com o beat do comboio, porque os direitos são meus. Mas eu deixo todo mundo usar, não precisam de pagar direitos nada, mas uh, DJ Jesus uhum. produziu isso há não sei quanto tempo. O Indec até hoje toca em qualquer parte do mundo. Angola toca pouco, né? que as músicas vão rápido. Não demoram. Não yeah. demoram. Mas uh, temos essa, essa coisa de é possível se tornar assim global. Uhum. Nós temos um ritmo rico e também temos essas influências de, de, de conseguirmos misturar outros estilos dentro do nosso próprio estilo. Hoje, as pessoas estão aquela... Não, isso é Afro House, isso é Kuduro, isso é Afro House, isso é Kuduro. Eu só acho que, como eu disse, o Kuduro sofre evolução. Assim como o Hip Hop. Se tu puseres agora uma música dos anos 90, Hip Hop, e puseres um Hip Hop que saiu ontem, vai dizer, não, são estilos diferentes. É a mesma coisa que o Kuduro, mas o facto de ser um pouquinho diferente, não quer dizer que não é hip-hop, não quer dizer que não é rap. Yeah. A mesma coisa com o Kuduro. Eu acho que é isso que temos que deixar o Kuduro fazer. Eu acho que o Kuduro vai se tornar, essa foi sempre a minha visão, vai se tornar mais internacional quando começar a fazer fusões com outros estilos e outros músicos internacionais também. E não, e não só, eu, eu também concordo com o Oshi que o Kuduro é perfeitamente internacionalizável, tal como foi o, o rap, o hip-hop, o house music, mas tem que haver estrutura, uh, tem que haver, isto é, isto é um negócio, não é? isto é music business, show business, yeah. Yeah. não é show hobby, não é? não é music hobby. Então, os artistas todos têm que entender a carreira como algo sério e, e não só os artistas, também as suas equipas. Porquê que os artistas angolanos, e se perguntam sempre, ah, porquê que os angolanos não fazem carreira internacional, até têm talento? Sim, mas talento, já diz o Big Nell há décadas, talento é igual a talento. Se não tivesse estrutura, se não tivesse equipa, se não tivesse a visão, ou alguém na tua equipa que tenha a visão, que tu sigas a visão, não vais conseguir ir além do teu, do teu círculo imediato. Um, eu trabalhei como agente durante algum tempo de artistas, inclusive a Titica, que esteve aqui antes, trabalhei algum tempo com ela e foi nessa altura que ela teve no Rock in Rio, no Brasil, que ela fez o Favela Sounds, que fez a parceria com os, com os Baiana System. Porquê? Porque havia uma visão. Uh, e eu, o que eu sinto muito nos artistas nacionais, e não só de Kuduro, de todos os estilos musicais, é que são, têm uma visão muito... só vem ao perto, não vem ao longe. Portanto, não há, um, não há uma dele. estratégia de continuidade, não há um projeto. Um, e então é aquilo, é, portanto, o artista tem talento, faz um sucesso, quer é fazer shows para capitalizar rápido, não há uma visão de continuidade. O, o, o agente... Nos Estados Unidos tens o, o manager e o booker, não é? que têm papéis diferentes. Mas em Angola é a mesma coisa. Eu costumo dizer que em Angola há muito poucos managers, porque só há agentes. Portanto, o agente apanha o artista que fez um sucesso e fica só à espera que o telefone toque para marcar shows, para, é para comer a sua comissão. Um, e, não, e não há este projeto de, ok, estamos aqui, para onde é que nós vamos? Qual é o objetivo? Como é que vamos lá chegar? De que equipas é que nos vamos rodear? Que parcerias é que vamos fazer? E eu falo de coisas básicas. Do meu outro lado, enquanto produtora de shows, produtora de concertos, de festivais, eu não tenho, nunca tive produtores, agentes, bookers, a dizerem, olha, eu sou agente destes artistas, olha, está aqui o CD, está aqui o press kit, está aqui a biografia, olha, considera para os teus festivais. Não, toda a gente fica em casa, à espera que o telefone toca. Eu, enquanto produtora, eu não tenho a obrigação de saber de conhecer todos os artistas que estão no mercado, nem de saber as músicas todas que estão a ser lançadas. Claro que eu vou atrás da informação, mas lá fora não é assim. O agente vai atrás dos clientes, vai vender o seu artista, tem um projeto. Quando o artista está para lançar um, um disco, o agente vai contactar revistas, olha, quero fazer uma capa no mês X, porque é o mês que o CD vai sair. Não é o Calhas que no, no mês que cai, sai o disco da Beyoncé, ela sai na capa da Vogue. Aquilo já foi negociado meses atrás. 
Uh, e, e então é isto que falta aqui, não há, não há componente empresarial, não há componente de negócio, há muito, eu sinto muito aproveitadorismo, é ok, este miúdo tem talento, vou puxar, vou pôr a fazer show, 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 tirar o máximo de comissões, uh, no caso das grandes produtoras, muitas vezes endividam os artistas para eles estarem sempre ali agarrados à produtora e não conseguirem sair... E não há um plano de, ok, como é que vamos levar isto para o Brasil? Como é que vamos levar isto para a África do Sul, para os festivais internacionais? Não há esse plano, não há esse contacto. As pessoas que trabalham com os artistas também não falam inglês, também não, não, consegue, não vão conseguir internacionalizar o artista porque ele próprio não consegue comunicar com o mercado internacional. Uh, ok, ainda às vezes por sorte, um festival lá ouve a música e liga para aqui, o agente do fulano, ok pode mandar a biografia? Não tem pode mandar o press kit? Não tem os links de, de, das plataformas não está nas plataformas, é muito complicado não é? porque por todo o festival tem 400 cantores do mundo inteiro a quererem participar naquele festival então é mesmo muito complicado e também há muita culpa do artista, porque o artista também Prende-se no imediatismo, prende-se no dinheiro, na fome e muitas vezes não tem aquela visão de longo prazo. E, e é por isso que, não sei se concordas, mas também estás mais perto de artistas como eu já estive, hum, é, é, é muito desgastante. E quando aparece alguém a tentar fazer um trabalho diferente... Uh, é tal coisa, estás a gastar dinheiro para quê? Estás a perder tempo para quê? Não vale a pena? Uh, vamos é, aproveitar o momento, depois logo se vê. E isso não funciona assim. A longevidade... O sucesso de verdade só acontece quando existe longevidade, quando existe consistência. Exato. Não é seres um one-hit wonder e teres um CD que bateu, duas músicas que bateram e... depois e... é esquecido. Não, não... Por isso é que depois o artista fica mais velho e temos de estar a fazer coletas para pagar a, a, o hospital, para pagar o não sei o quê, porque não houve um, um projeto para a carreira daquela pessoa. E, e há culpa de ambos os lados, há culpa dos managements, mas também há muita culpa dos próprios artistas. Uhum. Bom, meus amigos, eu já, eu já recebi aqui o toque várias vezes. Foi uma conversa espetacular. Queria pedir, por favor, mais uma salva de palmas para o nosso painel. Foi uma conversa muito rica. Eu espero que vocês tenham gostado. Um, espero que essa edição do Boiler Room, Balancine, True Music Studios, fique na vossa memória. Stay true to yourselves e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pela vossa presença mais uma Obrigada vez. Obrigada a todos. Obrigada a Valentine's e Boiler Room. <laughs>